Praise the Lord. Praise God. Um, daghang salamat sa opportunity again once again nga nakatindog na po diri sa atubangan no it's been a while na wala ta nakatindog diri but praise the lord sa pribilehiyo nga iyang gihatag na pod sa ako ah, as his mouthpiece for tonight nga uh, ang pulong niya dili mahimong kawang sa matag usa kon dili natay makuha or natay makutkutlo nga mga pulong nga gikan sa Ginoo karon nga gabi Before ta magsugod, let us pray. Father God, as we are going to start and we are going to talk about your word tonight, God, I pray that you are going to bless each one, Jesus. We invoke the Holy Presence, the Trine God, to set in this place. We welcome you, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit to move in our lives. Lord, amo ang pagaisgutan ng imong pagkamaayo sa among mga kinabuhi. Ang amuhang kasing-kasing ginoo, nagapasalamat, O God, because of your goodness, because of your mercy, and because of your love. Kung wala mo ni mo, gihigog mauna, ginoo, diligyo na mo ni mahimo, ning tanan. But because, Lord God, ikaw una na higugma sa amua, amua ka nang ibalik diha sa imuha ginoo sa higugma usab. And Lord, sharing your word tonight will be void, ginoo, kung dili ikaw ang mamuhat sa amuang mga matag kinabuhi. I pray, Lord God, that you're going to hide me behind your cross and let it be, Lord, ang tanan mo gawa sa kung baba ng mga pulong ginoo will be a, a word, Lord God, that will encourage one another tonight. Dakang salamat ginoo sa mo presensya. We welcome you in this place. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Since napatas sa November, nangutan ako kay Pastor June, unsa sa uh, Thanksgiving bagi hapon ang... ang, ang ang ato ang topic for today for tonight yung siya nga ako a ah, christmas na kay december naman ang iyaha so ako a ah, is naagya punta sa thanksgiving since nga ato ang theme for this month is thanksgiving 365 gi explain sa ato ni pastor na every day is dapat natong pasalamatan every gising is a blessing Every gising is an opportunity to praise the Lord, to thank the Lord. Sa tanan ni ang gibuhat, o iya pa yung ginabuhat sa itong matago sa kinabuhi. Kung tanahon ni mo, ang imuhang pictures, previous years. <laughs> si Junjun, daghan kayo ay ng mga throwback pictures good sa Facebook. Si Pastor Jun, daghan kayo ay na. Pero kita good, miss kit ka mo, tanahon ninyo ang inyong itsura before o ang inyong itsura karon on sa'y mas maayo. Diba makita ni mo ang kamaayo sa Ginoo sa imong kinabuhi despite sa kagutom before sa kapayat ninyo before karon mga himsog na kaayo no wala nay kabutangan kung asa ibutang ang atong mga kuan wala nay kabutangan kung, uh, ang ame, ang, gra, ang grasya sa Ginoo ba abounding the, ab, the abounding grace of the Lord no <laughs> yeah, sometimes full of grease na siya, hindi na siya grease. <laughs> Wala na tayo kabutangan sa grease. <laughs> Mga gani, no? Mga nang makaingon ta ba nga, we ought to praise the Lord good day every day. Pasalamatan good day na to ang ginoo sa matag adlaw nga iyang gihatag sa atua. Na ata sa serbisyo kagabi is sa uh, Auntie ni May Ann and on her 50th year sa kalibutan ni na, ni panaw na siya no how short is short sa kinabuhi sa isa ka tao how short is 50 years how short is one year how short is 25 40 years nani mag 40 years old <laughs> di ba how how short is 67 68 70 years old how short is short sa kinabuhi sa tao labo na siguro yun kung dili mapasalamaton ang tao no kana ganing ang kinabuhi siguro sa tao nga mapasalamaton short is short kanang mapasalamaton nga tao kanang ma-acknowledge niya ang kaayo sa Ginoo ma-acknowledge niya ang kanang kamaayo ang ang gugma sa Ginoo Dili na to ma mahibal-an ba nga dili na to mabantayan nga ni agi na day ang mga oras ang mga adlaw sa atong kinabuhi because we are so thankful because pero albi ninyo ang dili mapasalamaton nga kasing-kasing taas na kaayo ng isa ka adlaw sa ilang kinabuhi because ang ilang makita is dili man katong mga maayong butang ko dili ang ilang makita is katong mga negatibo kapoy ba anang sige more more kapoy nang magsigi og kanang um, magtan-aw sa mga 
unsay nahitabo nga mga negatibo sa imong palibot, mas kapoy na siya kaysa sa magpasalamat ka. Di ba? Kay kung magpasalamat ka, mas mas dali ang panahon. Mas madali ang ato ang panahon. Mabantayan ninyo. Kay kung dili ka mapasalamaton nga kasing-kasing o dili ka mapasalamaton nga tao, ang oras ang isa ka oras sa imo taas na nakaayo. Be maghulat kag miski 5 minutes lang di ba magyaw-yaw na ka. 5 minutes is too long to wait for someone nga ikaw ang nauna sa sabot ninyo. Tabo nag injanon ka, taas na gyud nakang isa ka oras. Taas na kay nang duha ka oras. Pero kung imuhan tan-awon sa imong palibot nga mapasalamaton ka sa mga butang nga niagi sa imo or naa sa imo ha, short is very short sa atoa. Kaya ato ang makita is ang kaamaayo man sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ang kamaayo sa Ginoo sa matag usa ka kinabuhi. Ang kinabuhi balang daan nimo imo nang dapat pasalamatan. Tonight I'm going to talk about a cheerful attitude of Giving, giving thanks to the Lord. Second Corinthians nine verses six to eight. Iyon siya din he. Remember this: whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Seven. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God for God loves a cheerful giver. Number eight, and God is able to bless you abundantly, so that in all things, in all times, having all that you need, you will abound in every good works. Praise the Lord for His word. Giving, giving thanks. It is not our responsibility or ang paghatag it is a indication that we are growing spiritually dili na siya na to nga ginaingon nga uh, ang paghatag is kana ganing imo na na siyang obligation dili na siya obligation sa isa ka kristohanon kun dili mo na na siya ang iyang kinabuhi It is your lifestyle. It is your kanaganing imuhan na nang always ginabuhat sa imuhang kinabuhi. Dili na ka ingnon nga dapat muhatag ka, dapat ingon ani, dapat ingon ana. Dili na siya ang indicator sa isa ka Kristohanon nga spiritually matured kung kana siya pilitunon pa nimo muhatag. The attitude of a Christian should be it is your lifestyle to give. Dili because gisulti ni pastor nga muhatag ta ani muhatag ta ani mapugos pa gyud taghatag kun dili it is our lifestyle to give dili na siya kailangan i-remind sa atoa because atoa na na siya gikinabuhi In 2 Corinthians chapter 8 and 9 where the word of God teaches us the principles of financial giving In if, in 2 Corinthians um 8 verses 5 niingon siya din ha And they exceeded our expectations. They gave themselves first of the Lord, of all to the Lord, and they, and by that, and by the will of the Lord is also to us. Tama ba ko? And they exceeded our expectation. They gave themselves first of all to the Lord, and then by the will of God also to us. So, ingon siya din na in verse 5, ang ato daw attitude must be, kita mismo, atong kaugalingon mismo, ang atong unang ihatag diha sa ginoo. First, give their own selves to the Lord. That is a spiritual growth. Spiritually, we are growing. Unahon na itong hatag ang ato ang kaugalingon diha sa ginoo. In verse 10, ningon siya din ha, And here is my judgment about what is best for you in this matter. Last year, you were the first not only to give but also to have the desire to do so. In our preparation, dili lang kayang atong kaugalingo ng una na itong ihatag diha sa gino, kundi kita mismo, we are looking forward for the next year to give. This is speaking about giving or thanksgiving. This is about speak. This is speaking about ang ato ang gugma or ating ato ato ang attitude towards giving. So in short, in preparation for this thanksgiving, atong unahon ni ready ang ato ang kaugalingon to give. 
atong kaugalingon mismo unahon na tughatag diha sa Ginoo aron ang Ginoo mamuhat sa ato ang kinabuhi ikaduha ningon siya din ha um, giving must be forwarded a year ago meaning karon pa lang for example last year di ba ang ato ang preparation sa isa ka tuig man ang ato ang thanksgiving Isa ka tuig. So dapat, we are so expectant of every thanksgiving nga makahatag tadiha sa ato ang buhi nga Diyos. Expectant nga kita mismo mahimong panalangin sa ato ang isig ka tao. That is spiritual growth. And I do believe that this church is growing spiritually in our giving. I do really believe that. Kaya ato ang, ato ang financial statement, it shows naman. Dili naman tabarya sa unang mas dako ang ato ang tithes ug ang ato ang offer ang ato ato offering dili na dili molihok pero karon murag pantay-pantay na so we are growing in our giving and i am so blessed because i belong to this church kay kung kinsa ang imo mga kauban makaingon jud ka nga ikaw pod mismo matakdan kay kung gikanabuhi na na ni pastor gikinabuhi na sa imong isig katao sa imong mga kauban din hi ikaw mismo maulaw man ka nga dili nimo na ikinabuhi Maulaw ka nga ang inglahang pangalan na din ha sa, to, sa listahan niyo ang imuha, wala. Maulaw ta. So in short, kung naata din he sa ato ang kaubanan, matakdan ta sa ilahang pagkamanggi hatagon. Amen? Seryoso ka ayaw mo. <laughs> Uy, seryoso ka mo. Praise the Lord. So gi In verse 5 emphasizes that we have to determine or we have to first give our own selves to God in the matter of our dedication, our commitment, our um, kanang pag, pag, pag cooperate, cooperation. Whatever the church is having a plan, ato ana siyang ihatag una ang ato ang kaugalingon. Ikaduha dapat ready ta always. A year pa before ang atong Thanksgiving, dapat ready na ang ato ang mga, mga pagpasalamat. In verse 11, niingon siya din ha. Now finish the work so that your eagerness, your eager willingness to do it may be, ma be matched by your complete completion of it according to your means. Niingon siya din ha. The readiness to readiness or the readiness to your will. Ang imuhang pagka prepare, ang imuhang pag the preparedness of your heart to give, the preparedness of your heart ng muhatag diha sa to ang mga buluhaton. Thanksgiving is approaching. Hapit nagyud maabot ang ato ang pag celebrar sa to ang Thanksgiving, and this message tonight will remind us. The principles, unsa gyud ang ato ang hunahunaon or sa ato ang buhaton when it comes to our thanksgiving. Ingon siya dia, it is what we are. The giving is not something that Christian just gibuhat lang gud nato kay for the sake of doing it. Again, gingon ako ganina, dili ni mao ang ato ang ginabuhat, ato lang takot-takot lang, but this is what we are. This is should be kita ni nga manggihatagon o kita unta ni ato ani ning gikinabuhi ang pagiging manggihatagon and there are three principles tonight that I am going to share to you in John 3:16 di ba ninyo siya for God so loved the world that he gave his only begotten son again always ginasulti ni pastor sa ato dili man ta manggihatagon by nature But because ang ginoo una ang naghatag, nagdemonstrate, nagpakita unsa ang dapat paghatag, unsa ang nature sa paghatag. Mao na dapat ang ato ang i-follow, mao na dapat ang ato ang i-sunod. Because the Lord shows kindness and gi through giving or ang iyang gihatag, ang iyang kaugalingong anak which is Jesus Christ, mao dapat ang ato ang sundon. In 2 Corinthians 9 to 6 there are three principles na pwede natong tanawon or ato ang sundon. In verse 6 the first principle tonight is In verse 6 ni ingon siya din ha remember this whoever sows sparingly will also reap sparingly and whoever sows generously will also reap generously. The principle of increase. We reap 
what we saw. This is the principle sa farmer. Diba? Mostly sa ito at tagabukid ta. Kabaluta on sa sowing and reaping. Kabaluta on sa ang, ang, ang principle sa mga mang uuma. Mag uuma. Kung mo tanom sila o humay, in just six months ba? Three months ang humay. Three to four months. In just three to four months, they are going to harvest. Magpugas sila o half sack siguro of humay, ang ilang maani ana, pila kasako. Ubay-ubay. Kung mag-harvest sila o mais, ang ilang i-harvest is siguro mga isa kasakong, magpugas sila sa isa kasakong mais, ang unsa pila ang ilang ma-harvest ana. Sobra-sobra. So that is the principle that God wants us to have. We were going to reap what we saw. Ang ato ang principle is if we are going to put something in the church or in this in the in the church of Christ there is always an increase not only financially but in your life increase in size right dili lang kay financially but also the family that you have will also reap that financial breakthrough or that increase in your life Dili lang man siguro ni siya sa ingon nga kwarta-kwarta. But also, in all aspects sa imong kinabuhi, if you are going to follow what the Lord wants you to do in your life, the principle is always increasing. Di ba na ang atungwali last time is, the Lord will increase in our life and we will be decreased. Kung ang, ang ginoo na atong i-increase ato ang kinabuhi, ang ginoo mamuhat sa imuha in return. Kung kita mamuhat diha sa iglesia, Iyon pa siya, among speaker ka ganina, just do what you, what you need to do in the kingdom of, the, of God and all these things will be added unto you. Well, like question, Ana, it is all written in this book. It is written in this book. Kung i-question na ni mo, then ayaw hatag. Ayaw. But wala po kay increase sa imuhang kinabuhi. But if you are going to practice what the Bible says, ingon siya din ha, Whosoever sows sparingly will reap sparingly. What do you mean by sparingly? Kaabundan siya ang kadaghan, ubay ub, uh, kadaghan ba unsa ba? Murag kumbaga, ha? Kung gamay lang, gamay lang, kung daghan, daghan. So ang ang ang, ang principle is mon mamabugas ta og daghan aron mag ani ta og daghan. Eh, kung imuhang gamay ra po, kung maingon ka nga isa lang katsupa nga humay ang imuhang i i ipugas, mapila lang mo nakasako, di nakabot sako, no? Isa kasako, maybe. O, hindi maguta, huwag maguta idea na. Pero kung maingon ka nga mo pugas, kag half sack or one sack of pugas sa humay, makaharvest yun kag ubay-ubay. So, on sa man ang imong pili on? We know that the church or the, the, the ministry or asa tagibutang sa gino, that is a good ground to invest. It is always a good ground kung asa anabitaw sila, ayaw pangita atong iglesia nga dool sa imuhang balay. Pangita atong iglesia nga tinuod nga nagasulti sa Biblia sa ginoo. Ang ginoo ang iyahang ginasulti ba? Kung dili, dili lang tong dool sa inyong balay niya, dili dito mao. Pero pangita atong iglesia nga ah, Biblia ang gina historyahan or ang ginahisgutan. Kay didto ni nimo makitaan kung unsa ang tinuod. So ang ingon sa Biblia ni ingon man din ha nga mupugasta sa iyahang ministry. Dili lang sa tinidjot or tinadjot, tinagidjot. Kung dili, this is a good ground to invest. Kay naa din hi ang panalangin sa Ginoo. Ang ikaduha ni Ingon siya, in verse 7, Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God, God loves a cheerful giver. We reap as we saw with the proper motive. Number three is the principle of intent. Our intention to give. Usahay ang atong intention mo hatag lang nay usahay maka nay mo hatag because gusto lang niya magpasikat. Nay usahay mo hatag just to show off. Uy, dako ang akong tights karon. Dako ang akong offering karon. 
Do you think that is the intention is good? Dili siguro no. You should be per the purpose in your heart to give is always to give glory to the Lord. Not to anybody else. Dili kay tungod mo in gusto nimo ma-impress si pastor nga makita niya nga dako kayo imo hang tithes and offering dito. No. It should be the motive should be to glorify the Lord. It should be giving glory to God. It should be ang atong intentions atong kasing-kasing will be Lord this is for you. Mas mai palagay ni nang gamay na lang imong hatag nga kinasing-kasing kay dag kay sa daghan to impress one some or someone. No? Dapat ang imuhang intent is to give with proper motive. And there is also like in in your motivation or in your intention to give, dapat na asay um kanaganing avenue or the purpose in your heart kung unsa gyud ang imuhang dapat buhaton. In your Sundays, kinsay nagaprepare sa ilahang ilahang Sunday offering, tithes and offering din he. We have to purposely to give regularly or we have to have in our heart the purpose to give regularly. And that example, Anna, is our Sunday offering and our tithes and offering or tithes and offering. We have that purpose to give regularly. Also, the purpose to give sacrificially. Unsa man ang ginamin nga sacrificially? Did you remember our mission last Sunday? Kinsay nakako anong faith seed prom uh, faith faith promise giving and that is the act of love purpose to give sacrificially is the act of love that is beyond your tithes and offering our tithes our uh, our tithes is the 10% of our allowances or our salaries right and the offering is beyond the 10% Kung pila ang imuhang nasa kasing-kasing mo na imong ihatag sa imuhang 10%. But, if you are going to say purpose to give sacrificially, it is the act of love that you are going to still to go beyond the offering. Diha ni mo makita nga na murag sacrificial na yun ni Lord. Lord, pang tuition fee, pikuhaan ako ni para sa ako ang faith promise giving or sa ato ang tithes, or sa ato ang mission, or sa ato ang EMQ, ato ang program sa church. This is the purpose to give sacrificially. Purpose to give to honor, to honor or to honorable, honorably. Purpose to give to honorably. This is to honor God. Purpose to give honorably is this, this is the act of giving to our pastors. I-explain na nato ni sa una nga kadaganing kumablas ta sa wali ni pastor ato kumustahon si pastor. There was one uh, one preacher sa ako ang nakitaan po sa si Miles Monroe man siguro. Nga kadaganing na ay magwali siya. There was one um, trip niya nga ako ang ipaminawan niya ang wali nga every 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 wali niya or every sulti niya, there was one person nga muan his atubangan nga muhatag lang sa iyang atubangan. And then ako ang gibalik-balik, gibalik-balik, gibalik-balik ang iyahang ang katunga nga video. Nga no man, nga nung muhatag man. So dito na ako nakita, na tong ingon ni pastor nga kung ma-bless di ay ka sa imong pastor nga nagawali sa atubangan, you could just can, mo to ingon ako kay Mark one time, buhatan kayo to na sa church, no? Kanang-kanang, you just can, kanang, kung ma-bless ka sa wali ni Pastor din, hey, ma-bless ka sa unsay ginasulti ni Pastor din, hey, ikaw mismo ba nga natandog yun ka sa iyang, sa wali or sa pulong, you, you can just stand there and then muhani ka sa tubangan niya, muhatag lang ka sa iyaha, para sa iyaha. We can do that to honor the man of God. To honor God through the man of God. Dili day na siya sa yup. Okay, because we are honoring the man of the Lord. The more hinuon na ito na ginabuhat, the more po nakita sa ginoo ang imuhang kasing-kasing. We should love the work of the Lord. We should love the Lord's work. 
the opportunity. Kung nai opportunity nga makahatag ta, then hatag ta. Nai opportunity nga mahimot ang panalangin, then dili ta mag dili ta magdamot or dili ta magganang duha-duha. Kung naay naay prompt ang Holy Spirit sa imo nga muhatag then give. Because that is your avenue or that is your opportunity to give. Every believer should examine his attitude of giving. Kaganina, ningon siya, this is the opportunity. Opportunity na to is the purpose to give regularly. Opportunity na to nga muhatag sacrificially. And opportunity na to to honor the Lord through His, His minister. And now, we believe that we should examine ourselves or our attitude through our giving. Dapat daw, muhatag ta, not grudgingly. What do you mean by that? Muhatag ta nga dili, masuko, wala, so wala tay sorrow or, sorrow or sadness. Not with depression, regret, or reluctance. Or with tense of duty or obligation. Dili ta dapat magbutangan na sa kasing-kasing when we give. Kung na nagani na sa inyong unahuna nga, ay, uy, mura man gipugos na mga hat, pahatag ani, uy, mura, dili man kumalipayon sa paghatag, then ayaw. Invalid na na siya sa presensya sa ginoo, sa mata sa ginoo. Mura lang kang naghatag o hangin. Katuganin yun na ito nga, ang gifts na sunugon, masunog rin siya. Because your intention to give is wala sa kabubuton sa ginoo because ikaw mismo nagduha-duha sa paghatag. Not out of necessity. Not out of compulsion or guilt or pressure. Ay, tala, uy, makuha na bayaan eh. Kahapit na bayaan kuan. Ba dapat mo hatag na yun kukin. Na pressure na ka. No. Dapat you have the right intention. Instead of grudgingly, and if this is a necessity to give, instead, we should give out of love. Because God loves a cheerful giver. The point of this principle is, God enthusiastically give back to those who enthusiastically give to Him. Therefore, how can we give enthusiastically and cheerfully to Him? As the Bible or the perspective of the Bible says, because the Lord gave Himself first in 2 Corinthians 5.8, by first giving the self or our self to the Lord. That is the principle of the Bible. Ingon siya din ha, having a ready will in 2 Corinthians 8.11. Ready ang ato ang, ato ang kaugalingon mga muhatag and ang ato ang, ato ang huna-huna nga muhatag para sa ginoo. Sa perspective, sa, sa ato ang personal perspective, ningon siya diha, focus on honoring God. God has allowed us to honor, to give. Kung ato ang tanawon sa ato ang kaugalingon sometimes ang maghatag ta murag kanang wala na murag out of ano na lang no wala na tay wala na tay wala na honoring God sa ato ang paghatag but focus on honoring the Lord in your giving focus on the result of giving asa man padulong ang ato ang mga gihatag focus on that because we know that this is a good ground to invest The gospel is proclaimed, souls are saved, missionaries are supported, the poor are helped, the church ministry is expanded, God is honored, blessings are received, and Christians are edified. Sa ato ang paghatag, these are the results, some of the results. And we know sa ato ang mission trip, unsa raman to atong gipangdala dito, eh. pero makita na to sa ilang kasing-kasing ang ilahang kasi ka, ang ilahang mga itsura nga pagdahatod na tututo katong ingon nga nagtestimony nga sukad-sukad ma'am nga nisimba ko din hi karon pa gyud min nakadawat ang igog ingon ani sa kana pa lang daan sa result pa lang daan sa imo paghatag maamaze na ka kung unsa ang gibuhat sa Ginoo sa ilang kinabuhi how much more sa imo hang kinabuhi na yung mga tao nga napanalanginan sa imo hang paghatag how much more ikaw nga nagahatag Unsa kaya ang panalangin sa Ginoo sa imong kinabuhi? Be expectant of God's blessing in your life if you are doing what the Lord wants you to do in your life. Focus on what God has done for you. The salvation that God has given us is enough. Nga makaingon ta nga Lord, I will support your ministry through giving. Praise the Lord. 
Number three, the principle of immediacy. Immediacy. Meaning, the fact that something seems real important so that you feel involved with it. Ang imuhang pagka-involved sa isa ka ministry or isa isa ka um, sa, sa involvement ni mo sa ministry sa paghatag din sa iglesia. We are going to reap what we saw. Amen? Maharvest yun nato on sang ato ang gipang pugas. So in this principle, makaingon tanga, we have to avail ourselves to be immediately involved in giving. Not just yearly, kaya Thanksgiving na to, eh, that is our yearly activity man. But, ingon sa ito ganina, ang imuhang pag-prepare palang daan sa Sunday ni mo nga mga paghatag, kana palang daan is dapat ni mong pangandaman. You must feel be the immediacy or the immediate response for you to be involved in that ministry. Because, ingon siya sa verse 8, ingon siya, And God is able to bless you abundantly. Meaning, kung ikaw mahimong um, ang immediate response ni mo for that need sa iglesia nga muhatag ta, dili man reluctant ang ginuot to give you what you need. Ang ingon siya din ha, God is able to bless you abundantly. Dili man portion lang, dili gamay lang, kundi dili abundantly, beyond, beyond sa imuhang capacity nga may imagine. God is able to bless you abundantly so that all things at all times, having all that you need, you will abound in every good works. The immediacy or the importance or the involvement the involvement that we should have in our hearts. God is able. God is sufficient. God is our all in all. He is our God. He is the source of everything. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. When we, are, when we as Christians use our financial properly and give to the work of the Lord in a cheerful way, God will be glorified. The need of others will be met. The blessings of God will be received. When we are Christians, when we as Christians do not use our financial properly and give to the work of the Lord in a cheerful way, God is not honored and our harvest will be very poor. When you are a, when you are a Christian and you are spiritually maturing, not as a maturity, this not be as this giving it must not be just an obligation. Giving dili lang niya ingon ng obligation nato ng muhatag ta, but giving must be our lifestyle. This must be our lifestyle, not for us but to give glory to the Lord. Praise the Lord. Maayang gabi sa tanan.